ஓம் ஹும் ரம் சைத்தன்யாய நம ஓம் அக்னையே நம ஓம் ஹம் கணேசாய ஹும் ஓம் குருவே நம ஓம் பராத்புர குருவே நம ஓம் பரம குருவே நம ஓம் பரமேஸ்ரீ குருவே நம ஓம் மகேந்திரே நம ஓம் மகாலட்சுமே நம ஓம் கௌமாரியே நம ஓம் மாராக்கே நம ஓம் ராமே நம ஓம் சாமுண்டாயே நம ஓம் வைஷ்ணவே நம ஓம் மாகேஸ்வரே நம விஸ்வாய பேதிக் வே ஆஃப் லைஃப் நியூ ஜெர்சி யூஎஸ்ஏ ஜேர்னல் பார்ட்னர் ஸ்ரீ விஷ்ணுமாயா ஜோதிடாராஜி சிறப்பு மையம் சென்னை இந்தியா நடத்தும் ஜாமக்கோல் பிரஸ்னா வகுப்பு என்று மூன்றாம் நாள் முதல் நாள் நம்ம ஜாமக்கோலுக்கு அடிப்படையான கால சக்கரம்னா என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோம் ஏன்னா நேத்திக்கு வந்து கால பகை அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தோம் இந்த கால சக்கரம் கால பகை வந்து எந்த தசாபுத்தி காலங்கள்ல வேலை செய்யும் அப்படின்றத பார்த்தோம் இன்னைக்கு வந்து என்ன பார்க்கலாம் ஆறுட பாதான்னு ஒண்ணு பார்க்கலாம் இந்த ஆறுட பாதா எதுக்கு சார் வேணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஜாமக்கோட்ல வந்து சூக்கும ராசின்னு ஒண்ணு அமைப்போம் காலச்சக்கரம் இருந்தாதான் ஜாமக்கோல் அமைக்க முடியும் சரிங்களா அது மாதிரி இந்த ஆறுட பாதம் தெரிஞ்சாதான் அது மாதிரி ஹோர லக்னம் தெரிஞ்சாதான் உதய லக்னம் போட முடியும் ஹோர லக்னம் உங்களுக்கு தெரியும் ஏன்னா டி டூ சார்ட் இருக்கு இல்லையா ஹோரா சார்ட் அதுல லக்னம் எங்க வருதோ அதுதான் ஹோர லக்னம் ஒண்ணு இல்ல பிறந்த ஜாதகத்துல ஒரு ராசிக்கு ரெண்டு மணி நேரம் போடுவோம் ஒரு மணி நேரம் போடுவோம் அவ்வளவுதான் நாளைக்கு ஜாமக்கோல் நாளைக்கு இருந்து ஆரம்பிச்சுவோம் அதுல வந்து நடத்தோம் இப்போ அந்த ஆறுட பாதம் வந்து என்னன்னு தெரிஞ்சாதான் சூக்கும ராசி அமைப்பது எப்படி அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு தெரியும் அதற்கு ஏன்னா சூக்கும ராசி எதுக்கு வேணும் அப்படின்னா ஜாமக்கோல்ல வந்து ஒரு பிரச்சனைன்னு சொல்றீங்க அப்போ அது எப்ப தீரும் அப்படின்னா அடுத்த கேள்வி கேட்பாங்க இல்ல அந்த பிரச்சனை வந்து எப்பொழுது தீவிரம் அடையும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க அப்போ அந்த கால நிர்ணயம் செய்ய தெரியணும் அந்த கால நிர்ணயம் செய்யறதுக்கு ஜாமக்கோல்லையே ராசிகளின் வயது கிரகங்களின் கதிர் ராசிகளின் கதிர்னு கொடுத்துருப்பாங்க அது வேல்யூஸ் சொல்லி ஒரு நம்பர் கொடுத்துருப்பாங்க ஏன்னா அதை பயன்படுத்துவதை விட இந்த சூக்கும ராசியின் மூலமாக கால நிர்ணயம் செய்வது மிக எளிதானது அதை எப்படின்னு நம்ம இன்னைக்கு பார்ப்போம் பார்த்துக்கு நாளைக்கு இருந்து ஜாமக்கோல் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் சரிங்களா இந்த ஆறுட பாதம் இது வந்து ஆறுடம் ஜாமக்கோல்ல ஒரு ஆறுடம் வரும் அது வேற இது வேற அப்புறம் ஆறுடம்னு பிரசனம் சொல்லுவாங்க என்ன அது வேற ஆறுடம்னு பிரசனம் சொல்றது வேற ஜாமக்கோல்ல வர்ற ஆறுடம் வேற நம்ம படிக்க போற ஆறுட பாதம் வேற சரிங்களா இது வந்து பராசர முறை இதை வந்து ஜெய்மினி ரொம்ப அவருடைய மாணவர் ஜெய்மினி வந்து ரொம்ப பிரபலப்படுத்தினாரு ஏன்னா பராசர தொகுத்து நமக்கு வழங்கியது அது என்னன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் என்ன பண்ணுங்க ஆறுட பாதம்னா ஒரு ராசியில பனிரெண்டு கட்டா பிரிக்கும் அதுல நீங்க முத வந்து லக்னம்னு ஒண்ணு குறிப்பீங்க ஏன்னா ஒண்ணுமே குறிக்காம வெறும் பிளாங்க் கட்டா இருந்துச்சுன்னா அதற்கு பேர் வந்து ராசி இயந்திரம் தான் பேர் அதுக்கு ஜாதா கட்டம்னு பேர் கிடையாது நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க சரிங்களா ஒரு ஸ்கொயர் போட்டு அதை பன்னெண்டு கட்டம் ராசி கட்டம் பிரிச்சு எழுதினீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அதுக்கு பேரு ராசி இயந்திரம் அப்படின்னு பேரு அதுக்கு பேரு ஜாதக கட்டம் கிடையாது எப்ப அதுல லக்னாவை மார்க் பண்றீங்களோ முதல் லக்னம் தானே போடுவீங்க போட்டீங்கன்னா உடனே அது ஜாதக கட்டம் அப்படின்னு சொல்லி ஆயிடுது லக்னாவை குறிச்சு என்ன பண்ணுவீங்க ஒன்பது கிரகங்கள் ராதுக்கு எது சேர்த்து ஒன்பது கிரகங்களை குறிப்பீங்க அப்போ ஒன்பது ஒன்று லக்னா சேர்த்தா பத்தாயிடும் அப்புறம் மாந்தி குளிகா சேர்த்தீங்கன்னா பனிரெண்டு ஆயிடும் சரிங்களா பன்னெண்டு பேரையும் போட்டாதான் டி ஒன் டிவிஷனல் சார்ட் ஒன் அப்படிங்கிற ராசி கட்டம் வந்து என்ன ஆகும் நிறைவாகும் சரிங்களா சரி இப்போ ஆறுட பாதம் எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கணும் சரிங்களா என்ன பண்றேன் ஒரு உதாரண கட்டம் சொல்றேன் அந்த உதாரண கட்டத்தை நோட் பண்ணிக்கோங்க அந்த உதாரண கட்டத்தை வச்சு நம்ம முத ஆறுட பாதமும் படிக்கலாம் அப்புறம் அதுக்கு ஜாமக்கூலும் படிக்கலாம் சரிங்களா 
இதுல எப்படி பலன் எடுக்கிறது அதுல எப்படி பலன் எடுக்கிறது அப்படிங்கிற ரெண்டையுமே நம்ம பார்க்கலாம் ஒரு கட்டம் போட்டுக்கோங்க இது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுல பிறந்த ஒரு ஆண் ஜாதகம் அப்ப அந்த பையனுக்கு என்ன வயசாகும் முப்பத்தோரு வயசாகும் சரிங்களா சரி மேஷ லக்னம் லக்னத்துல சந்திரன் ரிஷபத்துல சுக்கரன் புதன் மிதுனத்துல சூரியன் குரு கடகத்துல கேது தனுர்ல மாந்தி குளிகா மகரத்துல ராகு வக்ரசனி மீனத்துல செவ்வாய் பன்னெண்டு பேர் வந்துட்டாங்களா இவருக்கு ஜன தசா வந்து சுக்கரன் தனி செவ்வாய் சரிங்களா நடப்பு தசா வந்து ராகு குரு சனி இது வரைக்கும் போட்டீங்க இப்போ உங்களுக்கு முத ஆறுடம் லக்னம்னா என்னன்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் ஆறுடம்னா என்ன ஆறுட பாதம்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் அது தொடர்ந்து கடத்த வச்சு நம்ம என்ன செய்யறதுன்னு பார்ப்போம் ஆறுடம் என்ற சொல்லுக்கு என்ன கெட்டிங் மவுண்டட் அப்படின்னா ஏறி அமர்ந்திருத்தல் அப்படின்னு சொல்லி தமிழ்ல மொழிபெயர்ப்பாங்க சரிங்களா நம்ம ஒரு ஆறுடனர் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் யாரு ரிஷப ஆறுடனர் சிவபெருமான் வந்து ரிஷப காலை மீது குடும்பத்தோட ஏறி உட்கார்ந்துருப்பாரு பாத்துருக்கீங்களா அவர் பேர் ரிஷப ஆறுடனர் பேர் அப்போ ரிஷபம்னா காலை ஆறுடம்னா என்னது கெட்டிங் மவுண்டட் அப்படின்னா ஏறி உட்கார்ந்துருக்கிறது இந்த மவுண்டுனா மலை ஏறி உட்கார்ந்துருக்கிறது அப்ப அது பேரு ஆறுடம் அப்படின்னு சொல்லி பேர் இது ஒரு மீனிங் இன்னொரு மீனிங் என்ன இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா இமேஜ் இமேஜ்னா என்னது இவர் இப்படிப்பட்டவர் அவர் அப்படிப்பட்டவர் அப்படின்னு சொல்றோம் பாத்தீங்கன்னா தட் இஸ் காட் இமேஜ் அது நிழல் உருவம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் இல்லையா அது அப்போ நிழல் உருவம்னா என்ன ஆகும் நிழல் உழணும் அதுக்கு ஒரு வெளிச்சம் வேணும் சரிங்களா முன்னூத்தி அறுபது டிகிரியில உங்களை சுத்தி எந்த பக்கம் லைட் இருந்தாலும் ஆப்போசிட் பேரில் நல்லா இருக்கும் சரிங்களா அப்புறம் கீழே இருந்து ஹரிசர்னல்ல இருந்து ஒரு ஆஃப் ரவுண்டு போட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எந்த டிகிரியில இருந்தாலும் அந்த ஒன் எயிட்டி டிகிரியில ஆப்போசிட் பேரில் நிலம் இருக்கணும் ஆனால் சூரியன் உச்சியில் வரும்போது நைன்டி டிகிரி ஏன்னா ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ல மேல வரும் பொழுது நிழல் விழுமா நிழல் வந்து பூமியில விடாது நம்ம நிழல் நம்ம உடம்புக்குள்ளே விழுந்துருக்கோம் சரிங்களா அந்த பாயிண்ட்டை நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா இது ஒரு விதி உள்ள ஆறோட பாதம் எப்படி கணிக்கிறதுங்கிறத ஒரு விதி அப்போ உச்சந்தலையில லைட் அடிக்கும் நிழல் நம்ம உடம்புக்குள்ளே விழும் அப்ப நம்ம நிழல நம்மால் பார்க்க முடியாது சரிங்களா இது நல்லா ஞாபகம் வச்சு பேரு சத்திய பீடம் விதினு பேர் சத்திய பீடம்னா என்னது நம் நிழல் நம் மீது விழாது நம் மேலே விழுந்துட்டோம் வெளியே விழாதுன்னு அர்த்தம் சரிங்களா சரி இப்படி அப்ப இத வச்சு ஆறுணம் ஆய்க்கணும் சரிங்களா அப்போ ஆறுணம் அமைச்சிட்டு அது என்னென்னலாம் வேலை செய்யும் சொல்லி பார்க்கலாம் சரிங்களா அப்ப ஆறுடம் நான் என்னன்னு சொல்லியிருக்கேன் இமேஜ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கேன் அப்போ நம்ம நிழல் எங்க விழுது அப்படின்னு சொல்லி தெரியணும் அதுதான் ஆறுட பாதம் சரிங்களா இப்ப கொடுக்கப்பட்ட கட்டத்தை எடுத்துக்கோங்க 
இங்க பாருங்க இப்ப உங்களுக்கு புரியலன்னு சொன்னா யாருக்கு புரியலையோ இம்மிடியட்டா மைக்கை அன்மியூட் பண்ணி கேள்வி கேட்கலாம் ஏன்னா இது வந்து யோசிச்சு வச்சுட்டு கடைசியில கேட்கறீங்கன்னா புரியாது ஏன்னா டவுட்ட இம்மிடியட்டா கிளாரிஃபை பண்ணிக்கோ நான் சொல்லிக்கிட்டே வரேன் புரிஞ்சிச்சுன்னா ஓகே யாருக்காவது புரியல அப்படின்னு சொன்னா இம்மிடியட்டா மைக்க அன்மியூட் பண்ணி உடனே கேள்வி கேட்டு போங்க சரிங்களா சரி இப்போ ஒவ்வொரு பனிரெண்டு பாவம் இருக்கு இல்லைங்களா பனிரெண்டு பாவத்துக்கும் ஆறுட பாவம் அமைக்க வேண்டும் ஆறுடம் என்பது நிழல் அப்போ பனிரெண்டு பாவத்திற்கும் ஆறுடம் அமைக்க வேண்டும் இப்போ ஒவ்வொரு பாவம் ஆர்வமா முத லக்ன பாவத்துக்கு எப்படி ஆறுடம் அமைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அதற்கு பேர் வந்து ஆறுட லக்ன பாதம் அப்படின்னு பேர் கே எல் ஆறுட லக்னா ஏன்னா பாதம்ன்றது காமனா வரும் எல்லாருக்கும் அதனால ஏஎல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சரிங்களா அப்ப நம்ம அந்த இது க கணித்த பின்பு ஏஎல்னு அந்த இடத்துல மார்க் பண்ணிக்கணும் சரிங்களா இப்ப பாருங்க இவருக்கு லக்னம் என்னது மேஷ லக்னம் அப்போ அந்த லக்னாதிபதி லக்ன முதல் எங்க இருக்காரு பார்க்கணும் லக்னாதிபதி ஆறுட லக்ன பாதம் அமைக்க லக்னாதிபதி லக்ன முதல் எந்த பாவத்தில் இருக்கிறார் என்று பார்க்க வேண்டும் இந்த கட்டத்துல பாத்தீங்கன்னா அவரு லக்ன முதல் பனிரெண்டாம் இடத்தில் இருக்கிறார் அப்ப என்ன செய்யணும் அவரு நின்ற இடம் முதல் பனிரெண்டாம் இடம் மேஷ லக்னம் பனிரெண்டாம் இடம்னா மீனத்துல இருக்காரு அப்ப அதற்கு பனிரெண்டாம் இடம் என்னது கும்பம் அப்போ கும்பத்துக்கு உள்ளேயாவது வெளியாது வெளியில இருக்கவங்க அப்பதான் உங்களுக்கு புதைக்க புரியும் ஏன்னா உள்ள எழுதுனீங்கன்னா ஒரே கன்ஃபியூஸ்ட் ஆயிடும் கச கச்சான் இருக்கும் ஏ எல் அப்படின்னு கொடுக்கோங்க அப்படின்னா ஆறுட லக்னம் இல்லாட்டியா ஆ ல அப்படின்னு கொடுக்கோங்க ஆ இல்ல அப்படின்னா ஆறுட லக்னம் அப்படின்னு கொடுக்கணும் இப்போ ஒரு இது குறிச்சிட்டோமா இந்த ஆறுட லக்னம் வந்து என்ன செய்யும் அப்படின்னா ஜாதகருடைய ஒரிஜினல் இமேஜ் நேம் அண்ட் பேம் அப்படின்னு சொல்றோம் பாத்தீங்களா அது என்னன்னு சொல்லும் ஏன்னா நீங்க பொதுவா என்ன சொல்லுவீங்க பாரம்பரிய முறையில மேஷ லக்னம் லக்னாதிபதி செவ்வாய் பனிரெண்டாம் இடத்துக்கு போயிட்டாரு மறைவு ஸ்தானம் சரிங்களா அவர் அக்னி ராசி ஜல அக்னி கிரகம் ஜலராசிக்கு போயிட்டாரு தத்வா கான்ஃபிளிக்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவீங்க ஆனா இங்க என்ன சொல்றது இது வந்து வெளியே தெரியுது ஆனா உள்ளுக்குள்ள அவர் எப்படிப்பட்டவர் பதினொன்னாம் இடத்துல இருக்கா லக்னாதிபதியா செவ்வாயா யாரோட வீடு சனியோட வீடு சனி செவ்வாய்னா என்னது பதினொன்னாம் இடம் ஆயபாவம் சனி செவ்வாய்னா சொத்து சொத்து பத்து நிறைந்தவர் செல்வந்தர் அப்படின்னு அர்த்தம் புரியுதுங்களா ஆர்வடத்தை வச்சு எப்படி பலன் எடுக்கிறோம்னு தெரியுதுங்களா நேரடியா பாக்குறதுக்கும் ஆர்வடம் மூலமா படிக்கிறதுக்கும் வித்தியாச என்னன்னு புரியுதுங்களா நம்ம ஜாமக்கோல் படிக்கும் போது பாப்போம் சரிங்களா எப்படின்னு எப்படி பலன் எடுக்கிறதுங்கிறத பார்ப்போம் இப்போ ஒவ்வொரு பாவமா பனிரெண்டு பாவத்தை முதல் முடிச்சிடும் சரிங்களா அடுத்து வந்து இரண்டாம் பாவம் வாங்க இரண்டாம் பாவம் என்னது மேஷ லக்னத்துக்கு ரிஷபாம் அப்போ ரிஷபத்துக்கு அதிபதி யாரு சுக்கரன் அந்த சுக்கரன் எங்க இருக்காரு அங்கேயே இருக்காரு அங்கே இருந்த என்ன அர்த்தம் ஒண்ணு ஏழு ஒண்ணுனா தலை ஏழுனா பாதம் அப்போ நிழல் நம்ம மேலே விடும் வெளியே விடாது அப்ப சத்திய பீடம் அப்படின்னு அர்த்தம் அப்ப சத்திய பீடம்னா ஆறுட லக்னம் அங்கேயோ ஏழாம் இடத்துலயோ ரிஷபத்திலேயோ விருச்சிகத்திலேயோ வராது சுக்கரன் இருக்கக்கூடிய இடம் ஒண்ணு அதுக்கு ஏழாம் இடம் வந்து விருச்சிகம் இந்த ரெண்டு இடத்துலையும் ஏன்னா ஏ டூட ஆறுட பாதம் வராது அப்ப எங்க சார் வரும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா 
அது நின்ற இடம் முதல் பத்தாவது இடத்தில் வரும் ஜாமக்கோடுல நம்ம பத்தாம் இடத்த ஜாதகர் மனசுல என்ன நினைக்கிறாரு அப்படின்றத மனதில் சிந்தனை அப்படின்னு சொல்லி படிப்போம் ஜாமகல் படிக்கும்போது என்ன அப்போ பத்தாம் இடத்துல போகணும் அப்ப சுக்கரன் நிக்கிற இடத்துல இருந்து பத்தாம் இடம் என்ன வரும் கும்பம் ஸோ ஆறோட லக்னமும் அங்கதான் வருது பத்துங்கிற சாரி ரெண்டாம் பாவம் தானே ஏ டூ ஆறுட லக்னம் ரெண்டாம் பாதத்தின் ஆறுட லக்னம் அப்போ ஏ டூன்னு அங்க போட்டுக்கணும் எங்க போடணும் கும்பத்துல போட்டுக்கணும் சரிங்களா சரி அடுத்த யாரு மூன்றாம் பாவம் மூன்றாம் பாவம்னா என்னது ஆறுட லக்னம் த்ரீ என்ன மேஷ லக்னத்துக்கு மூன்றாம் பாவம் என்னது மித்துனாம் என்ன மிதனத்துக்கு யார் லாடு சுக்ரன் சாரி புதன் புதன் அங்க இருந்து எங்க இருக்காரு பனிரெண்டாம் இடத்துல இருக்காரு தனது வீட்டுக்கு பனிரெண்டாம் இடத்துல இருக்காரு அப்ப ஆறுட பாதம் எங்க வரும் அங்க இருந்து பனிரெண்டாம் பாவத்துல வரும் அங்க இருந்து பன்னெண்டாம் பாவம்னா இது ரிஷபத்துக்கு பன்னெண்டு லக்னம் அப்போ லக்னத்துக்கு வெளியே ஏ த்ரீ எப்படின்னு எழுதிக்கோங்க ஏ த்ரீனா மூன்றாம் பாவத்தின் ஆறுடம் அப்படின்னு அர்த்தம் மூன்றாம் பாவம் எதையெல்லாம் குறிக்கும் பராக்கிரமம் என்ன தைரியம் வீரியம் ஸ்கில்லு இதெல்லாத்தையும் குறிக்குமா அப்போ ஜாதகர் லக்னத்திலே போய் உட்காருதா அப்போ ஜாதகர் வெரி ஸ்கில்ஃபுல் பர்சனாலிட்டி அப்படின்னு அர்த்தம் என்ன பராக்கிரமங்கள் செய்யக்கூடியவர் அப்படின்னு சொல்லணும் அங்க சந்திரன் வேற இருக்கு அதனால அவர் மனம் வந்து அவர் செய்யக்கூடிய வேலையெல்லாம் மனம் லைக்கும் அப்படின்னு அர்த்தம் சரிங்களா கையோட அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சம் எப்படி படிக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு வரேன் சரிங்களா அடுத்து வந்து ஆறோட பாதம் நாலாம் பாவத்துக்கு பார்க்கணும் அப்ப என்னது ஏ ஃபோர் நாலாம் பாவம் மேஷ லக்னத்துக்கு என்னது கற்கடகம் கற்கடகத்துக்கு யார் லாடு சந்திரன் சந்திரன் அங்க இருந்து எங்க இருக்காரு பத்தாம் பாவத்தில் இருக்கிறார் அப்போ அங்க இருந்து என்ன பத்தாம் பாவம்னா எங்க வரும் மகரத்துல வருமா மகரம் வந்து சந்திரனோட வீட்டுக்கு ஏழாம் வீடா அப்ப என்ன சொன்னோம் ஒன்னு ஏழு வந்து சத்திய பீடம் அப்போ அங்க வராது அப்ப என்ன வரும் அங்க இருந்து பத்தாம் பாவம் மகரத்துல இருந்து பத்தாம் பாவம்னா எங்க வரும் துலாத்துல வரும் அப்ப துலாத்துல ஏ ஃபோ அப்படின்னு போட்டுக்கோங்க சரிங்களா ஐந்தாம் பாவத்துக்கு பார்ப்போம் மேஷ லக்னத்துக்கு ஐந்தாம் பாவம் என்னது சிம்மம் யார் லாடு சூரியன் சூரியன் அங்க இருந்து எங்க இருக்காரு அங்க இருந்து பதினொன்னாம் பாவத்துல இருக்காரு சிம்மத்துல இருந்து பதினொன்னு மிதனத்துல இருக்காரு அப்ப என்ன பண்ணணும் ஆறோட பாதம் குறிக்கிறதுக்கு மிதனத்துல இருந்து பதினொன்னு குறிக்கணும் மிதனத்துல இருந்து பதினொன்னு குறித்தா எங்க வரும் லக்னத்தில் வரும் சரிங்களா லக்னத்துல ஏற்கனவே ஏ த்ரீ இருக்கு அதோட ஏ ஃபைவையும் சேர்த்துக்கோங்க ஏ ஃபைவ் ஃபைவ்னா என்னது ராஜ்யா அப்ளிகேஷனா பிரைன் மந்த்ரா யந்த்ரா தந்த்ரா எல்லாமே அப்போ ஜாதகர் வந்து ஒரு ஸ்கில்ஃபுல் பர்சனாலிட்டி தனது புத்தியை மிக தெளிவாக செயல்படுத்த வல்லவர் அப்படின்னு அர்த்தம் ஏன்னா சூரியனும் மூணாம் இடத்துல இருக்கு இது வந்து லக்னத்துக்கு போயிட்டு ஸோ அவருடைய ஸ்கில்ல வந்து ரொம்ப டேக்ட்ஃபுல்லா யூஸ் பண்ணக்கூடியவர் ஆறாம் பாவத்துக்கு என்னது கன்யா அப்ப ஏ சிக்ஸ் ஏ சிக்ஸ் எங்க இருந்து வருது பாக்கணும் மேஷ லக்னத்துக்கு ஆறாம் பாவம் கன்யா அதனுடைய அதிபதி புதன் வந்து 
ரெண்டாம் பாவம் ரிஷபத்துல இருக்காரு அது இங்க இருந்து ஒன்பதாம் பாவம் கன்னியால இருந்து ஒன்பதாம் இடத்துல இருக்காரு புதன் அப்ப அங்க இருந்து ஒன்பதுனா எங்க வரும் மகரத்துல வருமா மகரத்துல ஏ சிக்ஸ் அப்படின்னு போட்டுக்கோங்க ஏ சிக்ஸ் என்பது என்னது கடன் நோய் எதிரியை குறிக்கக்கூடியது ஏன்னா அப்போ கடன் நோய் எதிரியை பத்தி தெரியணும்னா ஆறாம் பாவம் கன்னியாவை மட்டும் பார்த்தா போதாது அதனுடைய ஆறுடம் எங்க இருக்குன்னு பார்க்கணும் அப்போதான் கரெக்டா சொல்ல முடியும் இது வந்து அது பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் கேஸ் அதனாலதான் அந்த கேஸ உங்களுக்கு வந்து இப்ப ரெஃபரன்ஸ் சார்ட்டா கொடுக்குறேன் ஏன்னா மருத்துவ ஜோதிடத்துல வந்து எப்படி நோயை கண்டுபிடிக்கணும்னு ஒரு முறை இருக்கு அது எப்படின்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி இந்த சார்ட்ல சொல்றேன் ஒரு ஹெல்த் இஷ்யூக்காக தான் நமக்கு வந்தது ஸ்ட்ரெயிட்டா பார்த்தா கண்டுபிடிக்க முடியாது ஆறுடம் பாதம் போட்டிங்கன்னா தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஏன்னா இல்லை ஜாமக்கோல் போடணும் ஜாமக்கோல் அவங்க கேட்குற நேரம் தான் போட முடியும் நம்ம நினைச்ச நேரம் தான் போட முடியும் நினைச்ச நேரம் நம்ம பார்க்கறதுனா ஆறுவிட பாதத்தை வைத்து பார்க்கலாம் அப்போ ஆறுவிட பாதத்தோட உபயோகம் என்னன்னு தெரியுதுங்களா ஜாமக்கோல் வந்து ஜாதகர் கேள்வி கேட்கும்போது போட்டால் மட்டும்தான் அது வேலை செய்யும் நீங்கள் நினைச்ச நேரம்லாம் சும்மா தமாஷ்காக போட்டேன் சும்மா படிக்கிறதுக்காக போட்டேன்னா அது வராது சரிங்களா ஏன்னா கேள்வி கேட்பவர் நம்ம பதில் சொல்பவர் காஸ்மிக் இன்டெலிஜென்ஸ் மூணு ஒன்னா ஜிங்க் ஆகும் அப்பதான் அது வேலை செய்யும் அப்படி இல்லாட்டி இந்த ஆறுட பாதம் போட்டுதான் பார்க்க வேண்டும் ஏ செவன் ஏழாம் பாவத்துக்கு ஆறுடம் எங்க வருதுன்னு பார்க்கலாமா சரிங்களா மேஷத்துக்கு ஏழாம் பாவம் என்னது துலாம் துலாத்துக்கு யார் லாடு சுக்கரன் அவர் எங்க இருக்காரு ரெண்டாம் பாவம் ரிஷபத்துல இருக்காரு துலாத்துல இருந்து எட்டாம் இடத்துல இருக்கிறார் அப்போ அங்க இருந்து எட்டு அப்ப ரிஷபத்துல இருந்து எட்டுனா எங்க வரும் தனுர்ல வரும் தனுர்ல ஏ செவன் அப்படின்னு போட்டுக்கோங்க சரிங்களா அடுத்த என்ன பண்ணணும் ஏ எயிட் பாவம் சரிங்களா எட்டாம் பாவத்திற்கு ஆறுட பாதம் பார்க்க வேண்டும் சரி எட்டு வந்து என்னது விருச்சிகம் யார் லாடு செவ்வாய் எங்க இருக்காரு அங்க இருந்து அஞ்சாம் இடத்துல இருக்கிறார் எங்க மீனத்துல அப்ப மீனத்துல இருந்து அஞ்சு கவு போட்டிங்கன்னா எங்க வரும் கற்கடகத்தில் வரும் கற்கடகத்துல ஏ எயிட்னு போட்டுக்கோங்க ஆறு என்பது நோயை குறிக்கும் எட்டு வந்து அதனுடைய குரோனிக் நேச்சரை குறிக்கும் ஆனா அது எங்க போய் உட்காந்துருக்கு நாலாம் பாவத்துல போய் உட்காந்துருக்கு நீங்க எட்ட போய் தடவுவீங்க அங்க ராகு வக்ரசனி இருக்கு அதை வச்சு சொல்லுவீங்க ஆனா அது கேது வச்சு சொன்னாதான் கரெக்டா வரும் புரியுதுங்களா சரி அடுத்து ஏ நைன் பார்க்கலாம் ஏ நைன் யாரு தனுர் ராசி மேச லக்னத்துக்கு ஒன்பதாம் பாவம் தனுர் யார் லாடு குரு எங்க இருக்காரு அங்க இருந்து ஏழுல இருக்காரு சரிங்களா அப்ப அங்க இருந்து ஏழுன்னு போட்டோம்னா அது வந்து சத்தியபீடமாக வரும் அப்ப என்ன பண்ணணும் அங்க இருந்து பத்துன்னு போடணும் அங்க இருந்து தனூர்ல இருந்து பத்து போட்டா கன்யா கன்யால ஏ நைன் அப்படின்னு போட்டுக்கோங்க சரிங்களா அடுத்து பத்தாம் பாவத்திற்கு ஆறுட பாதம் பத்தாம் பாவம் யாரு சனி அவர் எங்க இருக்காரு அங்கேயே இருக்காரு அப்ப அது என்னது சத்திய பீடமா ஒன்னு ஏழுன்றது சத்திய பீடம் வரும் அந்த கிரகத்தோட வீட்டுக்கு ஒன்னு ஏழு வந்து சத்திய பீடம் அப்ப அங்கேயே வராது அப்ப என்ன செய்யணும் அங்க இருந்து பத்து போட்டா துலாத்துல வரும் துலாத்துல வந்து என்ன பண்றீங்க ஏ டென் அப்படின்னு போட்டுக்கிறீங்க சரிங்களா அடுத்து வந்து ஏ லெவன் ஏ லெவன் யாரு கும்பம் கும்பத்துக்கு அதிபதி யாரு அதே சனி என்ன அவர் எங்க இருக்காரு தன்னுடைய பாவத்திற்கு பனிரெண்டாம் வீட்டுல இருக்காரு மகாரத்துல இருக்காரு அப்ப அதுக்கு பன்னெண்டு என்ன வரும் தனுர் தனுர்ல ஏ லெவன் அப்படின்னு போட்டுக்கோங்க பதினொன்னாம் பாவத்திற்கு உருடைய ஆறுட பாதம் ஏ லெவன் வந்து தனுர்ல போட்டுக்கோங்க அடுத்து பனிரெண்டாம் பாதம் 
எப்படி லக்னத்தை வந்து ஆறுக லக்ன பாதம் ஏகல்னு சொல்றோமோ அது மாதிரி பனிரெண்டாம் பாவத்தை உபபாத லக்னம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் உபபாத லக்னம்னா என்ன சார் அர்த்தம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வெளியில் இருந்து நம் வாழ்க்கையில் உள்ளே வரக்கூடியவர் அப்படின்னு அர்த்தம் யாரு நாம் ஆணாக இருந்தா நமது மனைவி நாம் பெண்ணாக இருந்தா நமது கணவர் அவங்க ஏன்னா வெளியில இருந்து நம்ம வாழ்க்கைக்கு உள்ள வர்றாங்க வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வாழ்க்கையோட அப்படியே தொடர்ந்து பயணிக்கிறாங்க இல்லையா ஆனால அதுக்கு உபபாத லக்னம் என்று பெயர் ஆறுவட லக்னம்னா நானு உபபாத லக்னம்னா என்னோட ஸ்பவுஸ் அப்ப திருமண பொருத்தம் பார்க்கும் போது சஷ்டாஷ்டகம் ரெண்டு பன்னெண்டு என்ன துபி பாதசா அப்படிம்பாங்க ஏன்னா ரெண்டு பன்னெண்டு அது வந்து ஏஎல் யுஎல் வந்து ரெண்டு பன்னெண்டா இயக்கக்கூடாது இருந்தா என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா யுஎல் பன்னெண்டா இருந்து ஏஎல் ரெண்டா இருக்கு நீங்க ஒரு ஆண் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்ப வரக்கூடியவர் பெண் பன்னெண்டுனா கொடுக்கறது ரெண்டுனா வாங்குறது எனக்கு வரதட்சின சீரு குடு 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 குடுன்னு காலம் பூரா கெட்டுக்கிட்டே இருக்கு அப்ப அந்த மாதிரி ஒரு பையன் எனக்கு கொண்டு போய் உங்க பொண்ணை கொடுத்துட்டீங்கன்னா நீங்க காலம் பூரா வரதட்சணையும் சீரும் கொடுக்கறதுக்கு ரெடியா இருக்கணும் ஏன்னா அதுக்கு மேல அதை சேர்க்கிறது உங்க விருப்பம் சரிங்களா இப்ப இங்க வந்து யூஎல் எங்க வருதுன்னு பாக்கலாம் மேஷ கிரகத்துக்கு பனிரெண்டாம் பாவம் வந்து மீன மிதுன மீன ராசி சரிங்களா நாடு வந்து குரு அவர் எங்க இருக்காரு அங்க இருந்து நாலாம் இடத்தில் இருக்கிறார் அப்ப அவர் இருக்கக்கூடிய இடத்துல இருந்து நாலாம் இடம் பார்க்க வேண்டும் நாலாம் இடம் பார்த்தா அது சத்திய பீடம் மீனத்துக்கு ஏழாம் பாவம் தானே அது அப்ப மீனத்திலயும் வராது ஏழாம் பாவத்திலயும் வராது அப்போ அங்க இருந்து பத்து அங்க இருந்து பத்து போட்டா எங்க போகும் மிதுனத்துல குரு நிற்கக்கூடிய இடத்துலயே உபபாத லக்னம் விழும் சரிங்களா மார்க் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா அப்போ இந்த ஜாதகர் வந்து இவருடைய வாழ்க்கை துணையை பற்றி கேள்வி கேட்கிறாருன்னு வச்சுக்கோங்க ஏழாம் பாவத்தை மட்டும் பார்த்தா போதாது ஏழாம் அதிபதியை மட்டும் பார்த்தா போதாது உபபாத லக்னமும் எங்க இருக்குன்னு பார்க்கணும் உபபாத லாடி யாருன்னு பார்க்கணும் என்ன நிறைய பேர் கல்யாணம் வந்து லேட் ஆகுதுன்னு சொல்றாங்க இல்லையா இருபத்தி ஒன்பது வயசு ஆயிடுச்சு சார் ஏன்னா ஜோதிடத்துல என்ன சொல்லுது இருபத்தொம்பது வரைக்கும் தான் ஜாதக பொருத்தம் பார்க்கணும் இருபத்தொம்பது வயசு முடிஞ்சிச்சுன்னா ஜாதக பொருத்தம் பார்க்காதீங்க பிடிச்சவங்கள கெட்டிக்கோங்கன்னு சொல்லி சொல்லிடும் சரிங்களா அப்போ எல்லாருமே அந்த இருபத்தொம்பது வயசு வந்துச்சுன்னா ஒரு கேள்வி கேட்பாங்க வேற திருமணம் அப்படி தள்ளி போயிட்டே இருக்கே இதுக்கு என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கு பரிகாரம் இந்த உபபாத லக்கணத்தை வைத்து தான் செய்ய வேண்டும் என்ன சார் பரிகாரம் பண்றது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த உபபாத லக்கணம் எங்க இருக்குன்னு பார்க்கணும் இந்த கட்டத்துல எங்க இருக்கு மிதுனத்துல இருக்கு அப்ப அந்த உபபாத லக்னம் அமைந்த அதிபதி யார் அப்படின்னா புதன்கிழமை அது அது டிஸ்போசிட்டர் ஆஃப் டுவெல்த் லார்ட் டுவெல்த் லார்டு அவர் தான் பனிரெண்டாம் மாரூட பாதத்திற்கு அதிபதி அவர் எங்க போய் உட்காந்துருக்காரு புதனோட வீட்டுல போய் உட்காந்துருக்காரு அப்ப என்ன செய்யணும்னு கேட்டீங்கன்னா புதன்கிழமை என்ன வார வாரம் புதன்கிழமை வரும் புதன்கிழமை விரதம் இருக்க வேண்டும் இதற்கு பேர் உப உபபாத லக்ன விரதம் பேர் சரிங்களா விரதம்னா என்னது சன்ரைஸ்ல இருந்து சன்செட்ல இருந்து எதுவும் சாப்பிடாம சங்கல்பம் பண்ணிக்கணும் என்னது எனக்கு ஒரு நல்ல வாழ்க்கை துணை கிடைக்க வேண்டும் அப்படின்னு காலையில எழுந்திரிச்சு குளிச்சு விளக்கு ஏற்றி விரதமா அன்னைக்கு நான் ஃபுல்லா விரதம் இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சங்கல்பம் பண்ணிக்கிட்டு நான் இன்று சாப்பிடக்கூடிய எனது சாப்பாடை தானமாக கொடுப்பேன் யாருக்கு வரக்கூடிய அதிதிக்கு அப்படின்னு சங்கல்பம் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா அது எப்படி சார் பண்றது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அன்னைக்கு விரதம் இருக்கிறேன் முடிவு பண்ணிட்டீங்க காலையில எழுந்திரிச்சு விளக்கு ஏற்றி சங்கல்பம் பண்ணிட்டீங்க சரிங்களா அந்த விளக்கு சாயங்காலம் வரைக்கும் எரியணும் இந்த வெள்ளி குத்து விளக்குல வெள்ளி விளக்குல நெய் விட்டு விளக்கு ஏற்றணும் ஏற்றிட்டு விரதம் இருக்கீங்க சரிங்களா விரதம் இருக்கும்போது 
சாப்பாடு நீங்க வழக்கமா என்ன சாப்பிடுவீங்களோ அதே சாப்பாடை ரெடி பண்ண எப்போ சீக்கிரமா பன்னெண்டு மணிக்குள்ள ரெடி ஆகிற மாதிரி ரெடி பண்ணி ரெடி பண்ணிட்டு ஒரு தளவாழை இலைய ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க கண்டிப்பா அந்த சாப்பாடை சாப்பிட்றதுக்கு அதிதிகள் விருந்தாளிகள் வருவார்கள் அப்படின்னு சங்கல்பம் பண்ணிக்கோங்க சாப்பாடு டயம் இருக்கு பாத்தீங்களா பன்னெண்டு டு ரெண்டு அந்த நேரத்துக்குள்ள யார் வந்தாலும் சரி உட்காருங்கன்னு சொல்லி யாரா இருந்தாலும் சரி ஏன்னா வாசல் வந்து அம்மா தாயே சாப்பாடு போடுங்கன்னு பிச்சைக்காரன் கேட்டாலும் சரி இல்ல உங்க வீட்டு வேலைக்காரிய நேரம் பார்த்து அம்மா நீ வேலைக்காரி சாப்பாடு போடாம கேட்டாலும் சரி இல்ல உங்க நண்பர்கள் வந்தாலும் சரி உறவினர்கள் வந்தாலும் சரி எவனோ ஒருத்தர் ரோட்ல போறவன் வந்துட்டு அம்மா சாப்பிட கொடுப்பான்னு கேட்டாங்கம்மா உடனே உள்ள கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு இலைய போட்டு அந்த சாப்பாடை போட்டுருங்க திருப்தின்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா உடனே வரன் தேடி வரும் சரிங்களா ஜோக் இல்ல சூப்பரா வேலை செய்யும் நம்மகிட்ட வந்த ஒரே ஒரு கட்டம் உதாரணத்துக்காக ஒண்ணு சொல்றேன் ஏன்னா சென்னையில வந்து ஒரு பெண் அது வந்து எங்க அலுவலகத்து நண்பர் வேட்கூட வேலை செய்யற நண்பர் மூலமாக வந்தாங்க வந்தா கூட்டிட்டு வந்தாங்க அப்பாவும் பொண்ணும் வந்தாங்க வந்தா சார் பொண்ணுக்கு இருபத்தொன்பது வயசு ஆயிடுச்சு சார் அந்த கல்யாணம் ஆகல அப்படின்னா இந்த பொண்ணுக்கு இருபத்தொன்பது வயசுன்றது ஜாஸ்தி தான் சரிங்களா உடனே அவர்கிட்ட அவரை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டார் ரிட்டையர்டு தாசில்தார்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா மெட்ராஸ்லேயே அவருக்கு பதிமூணு வீடு இருக்கா சரிங்களா என்ன காசு பொண்ணா இருந்து என்ன பண்றது ஒரே பொண்ணு கல்யாணம் ஆகி என்ன சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட எல்லாத்தையும் கட்டதெல்லாம் பார்த்துட்டு இந்த மாதிரி ஓபாத லக்கணம் விரத இருங்க அப்படி சொல்றோம் சொன்ன உடனே அவர் என்ன சொல்றாரு ஒரு மாதிரி யோசிக்கிறாரு என்ன சார் சாப்பாடு யாருக்கும் கூப்பிட்டு போட்டா வர்றவங்களுக்கு போட்டவங்க யாரோ குறைச்சலும் பாக்குறீங்களா அப்படின்னு கேட்கிறேன் ஏன்னா சில பேர் இப்படி நினைப்பாங்க ஏன்னா வர்றவங்களுக்கு கொடுங்கன்ற யார் வருவாங்கன்னு தெரியாது அதுக்கு இல்லை சார் நாங்க கேட்டட் கம்யூனிட்டில இருக்கோம் யாராவது உள்ள வரணும்னா முத வீடியோ கால் அங்க கேட்ல என்ட்ரி போடணும் அப்புறம் வீடியோ கால்ல யாருன்னு பார்த்து சொல்லணும் அதுக்கு பிறகுதான் அவங்க உள்ள வர முடியும் உள்ள வந்தாலும் இவ்வளவு பிரச்சனை இருக்கு சார் அப்படி இருக்கும்போது யார் சார் வருவாங்க அதெல்லாம் உங்களுக்கு அந்த பிரச்சனையே வேண்டாம் உங்களுக்கு தேவை சங்கல்பம் பண்றீங்க வரத இருக்கீங்க வர்றவன் வருவான் வந்துட்டா கல்யாணம் நடக்கும் போறீங்களா போயிட்டு வாங்க நினைச்சு கரெக்டா அன்னைக்கு மதியம் ஒன்றரை மணிக்கு போன் அடிக்கிறேன் சரிங்களா என்னன்னு அந்த பொண்ணை பேசி சார் ஆச்சரிய ஆச்சரியம் சார் எங்களுக்கு நம்பவே முடியல சார் அப்படின்றாங்க என்ன மா நடந்ததுன்னு கேட்டேன் பன்னெண்டரை மணி சார் ஒரு லேடி வந்து நல்ல நிறைய கற்பிணி அந்த அம்மா ஹாலிங் பல் அடிக்குது அம்மா ரொம்ப ப பசியா இருக்குமா சாப்பாடு கொடுக்குமான்னு கேட்குது அந்த அம்மாவை இது வரைக்கும் நாங்கள் எங்கள் காம்ப்ளெக்ஸில் நாங்கள் பார்த்ததே கிடையாது சார் ஆனால் நம்ம வேலை முடியணும்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் ஒன்றே உள்ள வாழ்ந்து எடுத்து உட்கார வச்சு சாப்பாடு போட்டோம் போயிட்டாவா யாருனே தெரியாது சார் அப்படிங்கிறாங்க யார் வீட்டாவது வேலைக்காரியா இருக்குமான் இல்லை சார் இது வரைக்கும் நாங்கள் பார்த்ததே இல்லை சார் சரி எதா இருந்தா என்ன ஓ பர்பஸ் முடிஞ்சு போச்சு அப்படின்னு ஓகே கரெக்டாக மூணாம் மாசத்தில் கொண்டு வந்து பத்திரிகை வச்சுட்டாங்க சரிங்களா வேலை செய்யும் சரிங்களா இது ஒரு பாயிண்ட் இது ஒரு பர்பஸ் அப்புறம் திருமண பொருத்தம் பார்க்கும்போது அது திருமணம் லேட் ஆகுது அப்படிங்கிறத பார்க்கறதுக்கு இது ஒரு பர்பஸ் அப்புறம் அந்த ஏஎல் இல்ல ரெண்டு பன்னெண்டா இருக்கு இல்ல ஆறு எட்டா இருக்குன்னு சொன்னா வரதட்சணை சீர் கொடுக்கறது வாங்குறதுல தகராறு வரும் அதனால திருமணம் பொறுத்ததுக்கு அது ஒண்ணு பாத்துக்கோங்க அடுத்து என்ன சொன்ன ஏ த்ரீல இருந்து மூன்றாம் பாவம் என்ன நமது கடைசி காலத்திற்கான சூழ்நிலையை சொல்லும் அப்படின்னு சொன்ன இங்க ஆறுட பாதம் வந்து எங்க இருக்கு இவருக்கு ஆறுட லக்னம் ஆறுட லக்னம் வந்து எங்க விழுது கும்பத்துல விழுது இந்த ஜாதகருக்கு ஆறுட லக்னம் கும்பத்துல விழுது அதுல இருந்து மூன்றாம் பாதம் என்னது மூன்றாம் பாவம் மேஷம் அப்போ அங்க லக்னம் இருக்கு சந்திரன் இருக்கு சரிங்களா அப்போ இவருக்கு மரணத்திற்கு உண்டான சூழ்நிலை எப்படி அமையும் மேஷராசி அக்னி ராசி அதனுடைய லார்டு வந்து செவ்வாய் பனிரெண்டு அந்தியா காலம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பன்னெண்டாம் மாவட்டத்துல இருக்காரு அப்புறம் அங்க சந்திரன் இருக்கு ஏன்னா சந்திரன் வந்து ஜலகிரகம் அப்போ 
ஜலகிரகமான சந்திரனும் செவ்வாயும் சேர்ந்தா அது வந்து தத்வா கான்ஃபிளிக்ட் அது கண்டாந்த ராசி பேர ஏன்னா அப்போ அங்க ஒரு தத்வா கான்ஃபிளிக்ட் இருக்கும் அது அந்த சந்திரன் வந்து பரணியோட நட்சத்திரத்துல இருக்கு சரிங்களா அப்போ அதனுடைய ஜலத்தன்மை இன்னும் கூடிக்கிடும் இந்த லக்னம் பாத்தீங்கன்னா அஸ்வினி இருக்கு அஸ்வினின்றது கேதுவோட நட்சத்திரம் அக்னி அப்ப கண்டிப்பா அங்க ஒரு தத்வா கான்ஃபிளிக்ட் இருக்கு அப்ப என்ன ஆகும் செவ்வாய் அப்படின்னா சமையல்னு சொல்றோமா ஏன்னா அக்னியும் ஜலமும் சேர்ந்தால் நீர் அப்படின்னு சொல்றோமா செவ்வாயினா விபத்தா அப்ப சமையலறையில ஒரு நீராவி வெடி விபத்து இல்லாட்டி பாத்ரூம்ல என்ன இருக்கு ஹீட்டர் இருக்கு ஒரு நீராவி வெடி விபத்து ஒரு வெடி விபத்து நடக்கணும் அங்க நீராவி இருக்கணும் ஏன்னா அதனால் பாதிப்பு உண்டாகணும் புரியுதுங்களா இல்லாட்டி செவ்வாய்னா கரண்ட்டு மின்சாரம் தண்ணி ஈரக்கையோட போய் மின்சாரத்தை தொட்டுறது சரிங்களா இந்த மாதிரி காரணத்தினால் இவருக்கு மரணம் நிகழ வாய்ப்பு உண்டு வந்து மரணத்திற்கான சூழ்நிலை தான் நல்லா தெரிஞ்சுக்கிறாங்க இப்போ மரணம் கிடையாது மரணம் பார்க்கறது வேற அது இருபத்தி ரெண்டாவது திரைக்கான வைணாசி நட்சத்திர பாதம் பார்க்கலாம் சரிங்களா இப்ப நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஆறுட பாதம் இப்போ ஒருதுக்கு நான் கதை சொல்லிட்டேன் சரிங்களா இப்போ உங்களுக்கு மொத்தம் தெரியணும் இல்லையா இதை பார்த்துருவீங்க ஆரோட லக்னம் எங்க இருக்குன்னு பாத்துருவீங்க அதுல இருந்து மூணாம் பாவம் எங்க இருக்குன்னு எல்லாரும் ஈஸியா டக்குன்னு பாத்துருவீங்க அது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் கிடையாது ஆனால் அந்த நிகழ்ச்சி எப்படி நடக்கும் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியணும் இல்லையா அதுக்காக என்ன செய்யணும்னு கேட்டீங்கன்னா பனிரெண்டு ராசி இருக்கு இல்லையா அந்த பனிரெண்டு ராசிய திரைக்கணமா பிரிக்கணும் திரைக்கணமா பிரிச்சு எத்தனை திரைக்கணம் வரும் ஒரு ராசிக்கு மூணு திரைக்கணம் இப்ப முப்பத்தாறு திரைக்கணம் வரும் அப்ப முப்பத்தாறு திரைக்கணம்னா அந்த பிளானட் கன்சர்ன்ட் அது வந்து எந்த திரைக்கணத்துல இருக்குன்னு பார்க்கணும் இங்க வந்து லக்னத்தை பாருங்க லக்னம் எங்க இருக்கு மூணு டிகிரி முதல் திரைக்கணத்துல இருக்கு சந்திரன் வந்து எத்தனை டிகிரிகள் இருக்கு இருபத்தி மூணு டிகிரிகள் இருக்கு மூன்றாவது திரைக்கணத்துல இருக்கு சரிங்களா முதல் திரைக்காலம் அது திரைக்காலத்துல வந்து ரெண்டு ரூல் இருக்கு திரைக்காலம் தேக ரூபம் ஏன்னா உடம்புக்கு வரக்கூடிய அசௌகரியத்தை சொல்லக்கூடியது திரைக்காலம் அது ஒன்று இருக்கு இன்னொன்று திரைக்காலத்தை வச்சு செல்வ நிலையும் பார்க்கலாம் ஏன்னா அது இருக்கு இது வேற மாதிரி பார்க்கணும் அது வேற மாதிரி பார்க்கணும் இப்போ முத இந்த ஹெல்த் இஷ்யூ வந்து பார்த்துக்கலாம் ஏன்னா நம்ம அதான் சொல்றோம்னு சொல்லிடுறோம் அப்போ மூன்றாவது திரைக்காலத்துல இருக்கு அப்போ என்ன சான்சஸ் வந்து எது பேசிக் ரூல் படி பாரம்பரிய முறைப்படி முதல் திரைக்கானம் இஸ் பவர்ஃபுல் அப்படின்னா லக்னம் இஸ் பவர்ஃபுல் லக்னம்னா தேகமா அப்ப அதுதான் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லா இருக்கு அப்ப அக்னி ரிலேட்டட் அப்போ செவ்வாயோட இந்த மின்சாரம் தீ விபத்து அந்த மாதிரி இருக்குங்களா அதுதான் நடக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இப்போ இந்த முப்பத்தி ஆறு பாவத்திற்கும் கட 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 கட்டன்னு என்ன எதனால் பிரச்சனைகள் உண்டாகும் சொல்லி சும்மா ஒரு ஐடியா மட்டும் கொடுக்குறேன் அப்ப நீங்க என்ன பண்ணுங்க சும்மா இருக்கும்போது ரூம் போட்டு உட்காந்து யோசிச்சு சார்ஜ் சொன்னதுனா கரெக்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்களா அப்புறம் உங்க ஓன் தேரிய வந்து டெவலப் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா இப்போ நான் என்ன பண்றேன் மேஷத்துல இருந்து ஆரம்பிச்சுட்டு வரேன் என்ன மேஷத்தின் முதல் திரை காணாம் ரெண்டாம் திரை காணாம் மூன்றாம் திரை காணாம் அப்படின்னு நீங்க பார்க்கும்போது எப்படி பார்க்கணும் உங்க ஆரூட லக்னம் எங்க இருக்கோ அதுல இருந்து மூன்றாவது ராசிக்கு உண்டான திரை காணம் சரிங்களா அப்படி பார்க்கணும் உம் சரி இப்ப நான் சொல்றேன் கடகடன்னு எழுதிக்கோங்க மேஷ முதல் திரை காணம் ஆரூட லக்னம் முதல் மூன்றாம் பாவமாக அமைந்தால் சரிங்களா புரியுதுங்களா எப்படி பார்க்கணும்னு ஜாதகருக்கு பித்த சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் பித்த ஜுரம் என்ன விஷம் சம்பந்தமான 
பிரச்சனைகள் அப்புறம் டீஹைட்ரேஷன் நீர் சத்து உடம்புல நீர் சத்து குறையிறது நீர் நீர்த்தன்மை டீஹைட்ரேஷன் அப்படின்றோம் இல்லையா ஏன் அக்னி ராசி அதனால கொடுத்துக்கிறது இது முதல் பாவத்துக்கு இப்ப புரிஞ்சிருச்சிங்களா முதல் திரைக்காணத்துக்கு அதாவது இது வந்து உங்க ஆரோட அழகுன முதல் மூன்றாம் பாவமாக வந்தால் சரிங்களா இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில வந்து மரணத்திற்கு உண்டான காரணம் நிகழும் காரணம் தான் மரணம் இல்ல அது அப்புறம் அது எப்படின்னா அதை பார்க்கணும் எப்ப வரும் எப்படி வரும் அப்புறம் பார்க்கணும் இது வந்து எந்த மாதிரி நிகழும் அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் அடுத்து கடகடன்னு சொல்றேன் நோட் பண்ணிக்கோங்க இல்லாட்டாலும் அப்புறம் ஆடியோல இருக்கும் விட்டு கேட்டுக்கோங்க ஏன்னா இரண்டாவது திரைக்காணம் அப்படின்னு சொன்னா காட்டு காட்டுல போய் நடக்கும் அப்புறம் புழுக்களால் உடம்புல வந்து புழுக்களால் வியாதி வருது இல்லைங்களா அது டிஹைட்ரேஷன் நீர் சத்து குறைவு இதனால வரும் அடுத்து மூன்றாவது திரைக்காணம் ஏன்னா இந்த நீர்கண்டம் சொல்றாங்க இல்லையா கொளாங்கொட்டை வாய்க்கால் கிணறு ஆறு நதி கடல் என்ன இதுல விழுந்து ஜலசமாதி ஆகிறது இதுல ரொம்ப பாப்புலர் பிளேஸ் வந்து துங்கபத்ரா என்ன சாரதா பீடா இருக்கு இல்லையா அந்த துங்கபத்ரா அங்க அடிக்கடி பிளாஷ் பிளாஷ் பிளட் வந்து அப்படியே போயிடுவோம் இப்ப மேஷத்துல மூணு திரைக்காணம் முடிஞ்சிருக்கு அடுத்து ரிஷபத்துக்கு வருவோம் ரிஷபத்துல முதல் திரைக்காணம் என்ன நாலு கால் பிராணி என்ன நாலு கால் பிராணி வந்து முட்டுச்சி கீழே தள்ளிடுச்சு ஏறி மேய்ச்சிடுச்சு என்னது ஆடு மாடு குதிரை கழுத யானை பாரதியார் யானை மீச்சி என்ன செத்து போனாரு அந்த மாதிரி சில பேர் மாடு முட்டி கீழே விழுந்துட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அது சர்வசாரமா நடக்கும் ஆடு குதிரை எல்லாம் கிடையாது மாடு யானை வந்து நடக்கிறதுக்கு இருக்கு இல்ல நீங்க எங்கிட்ட காட்டுக்குள்ள போறீங்க வேற ஏதாவது சிங்க முட்டி சாப்பிச்சு அப்படின்னு சொன்னா அது வந்து பாசிபிலிட்டிஸ் ஆர் தேர் ஏன்னா இந்த இடத்துல இன்னொன்னு சொல்றேன் ஒரு பாயிண்ட் ஏன்னா ஃப்ளோ வரும்போது சொல்லிடுறேன் நீங்க இப்போ குறிக்கணும் இந்த மாந்தி குளிக குறிக்கிறவங்க பார்த்தீங்களா அதை வச்சு என்ன பண்ணுவீங்க ஒண்ணு மாந்தி குளிகனா பாய்சன் மாந்தினா இப்படி கிவ் பாய்சன் டு அதர்ஸ் சொல்லிட்டேன் அதை பயன்படுத்துறது எப்படின்னு சொல்லி தெரியணும் இல்லைங்களா அது என்ன செய்யணும் கேட்டீங்கன்னா இப்ப ரிஷபம் முதல் விரைகானத்தை பத்தி படிச்சுட்டு இருக்கோம் இப்ப ரிஷபத்துல வந்து உங்களுக்கு வந்து மாந்தி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த மாந்தி எப்ப ஆக்டிவேட் ஆகும்னு கேட்டீங்கன்னா ரிஷபத்தோட குறியீடு என்னது காலை மாடு சரிங்களா நீங்க வந்து எங்கிட்ட ஒரு அந்த காலை மாடு போஸ்டர் வந்து அழகா இருக்கிறது எங்கிட்ட வாங்கி வீட்டுல ஒட்டிடுவீங்க இல்லாட்டி அந்த கொலு வைக்கிறதுக்கு மாடு பொம்மைன்னு சொல்லிட்டு அழகா இருக்கு வாங்கிட்டு வந்து ஏன்னா இதை வந்து ரசிக்கணும் நீங்க ரசிச்சு இந்த போஸ்டரையோ இந்த சிலையோ கொண்டு வீட்டுல அடி பார்வையோ வச்சுக்கிட்டு தேனா அதை பாக்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க மாந்தி ஆக்டிவேட் ஆயிடும் புரியுதுங்களா அது மாதிரி மீனத்துல மாந்தி இருக்கு அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா மீன் மீன் படம் இல்லாட்டி மீன் சிலை இல்ல வீட்டுல மீன் தொட்டி வாக்கிங்கன்னு சொல்லுங்க மாந்தி ஆக்டிவேட் ஆயிடும் மேஷம் ஆடு மலையாடு ஆடு படம் இல்லாட்டி ஆடு சிலை இல்ல வீட்டுல ஆடு வளர்க்குறீங்கன்னு சொல்லுங்க ரிஷப் பண்ணா வீட்டுல மாடு வளர்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அப்பயும் பிரச்சனை வந்துடும் என்ன வீட்டுல மாடு வளர்த்தா நல்லதுபாங்க ஆனா ரிஷபத்துல மாந்தி இருக்கிறவங்க வீட்டுல அவங்க மாடு வளர்த்தான்னு வச்சுக்கோங்க காளி சரிங்களா இது ஒரு பாயிண்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி பன்னெண்டு ராசிக்கு அந்த ராசிக்கு உண்டான குறியீடு இருக்கு பாத்தீங்களா உங்க கிடத்துல மாந்தி எங்க இருக்குன்னு பாருங்க அந்த குறியீடு உங்க வீட்டுல இருந்துச்சுன்னா உடனே தலையை சுத்தி ஏதாவது கண் காணாத இடத்துல சுரிய வச்சிருங்க என்ன கண்ணில் படுற மாதிரி அது இருக்கக்கூடாது இருந்துச்சுன்னா உங்க மாந்தி ஆக்டிவேட் ஆகிட்டே இருக்கும் சரி அடுத்து வந்து ரிஷபத்துல ரெண்டாம் திரைக்கானம் என்ன பாதம் பாத நோய் வருது இல்லைங்களா அது பித்த பித்தவாதம் சொல்லுவாங்க இல்லையா பாதம் வந்து நிறைய காரணத்தினால வரும் பித்தவாதம் இந்த இப்ப ஒரு சார்ட் போட்டோம் பாத்தீங்களா அந்த பையனுக்கு கூட அவருக்கு கால் பிளாடர் அங்க பித்தப்பையில வந்து கல் அடைச்சி அந்த பித்தம் தலைக்கு ஏறி அதனால கண் வறட்சி கண் தெரியல அவர் வயசு பாருங்க முப்பத்தோரு வயசு தான் இது இந்த ஸ்டேட் செஸ் பிளேயர் என்ன அதான் அவனுக்கு அந்த பிரச்சனை நேரடியா நீங்க ஆறாம் ஆகும் பாத்தீங்கன்னா அது கரெக்டா ஏசிக்ஸ் வச்சு பாத்தீங்கன்னா கரெக்டா சொல்லிடலாம் 
அதான் இந்த சார்ட் இப்போ நம்ம போட்ட சார்ட் சரிங்களா அடுத்து அசுத்த நீரா தண்ணி கான்டாமினேட்டட் வாட்டர் இருக்கு இல்லைங்களா அது எனக்கு தெரியாது ஏதாவது போன இடத்துல தெரியத்தனமோ ஏதாவது தாக இருக்கு சொல்லி கிடைச்சது சரிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அது அப்புறம் மறுபடியும் திருடர்களால் தாக்கப்படுது சரிங்களா இதனால பிரச்சனைகள் வரும் அடுத்தது மூன்றாவது திரைக்கானம் என்ன யுத்தம் சண்டை போடுறீங்க இது ஆயுதத்தினால என்ன ஆயுதத்தினால யாருடைய சண்டை போடும்போது அந்த ஆயுதம் வந்து ஏடாகுடமா ஏதாவது பட்டு பிரச்சனை ஆகிடும் வாகன விபத்து நாலு கால் பிராணிகளால் பிரச்சனை அடுத்து மிதுனம் மிதுனம் முதல் திரைக்கானம் சளி இழைப்பு ஆஸ்துமா டிபி காசநோய் மிதனத்துல ரெண்டாவது திரைக்கானம் நாய்கடி ரேபிஸ் டிஸ்டம்பர் நாய்கடிச்சுன்னா ரெண்டு நோய் வரும் ஒண்ணு ரேபிஸ் வரும் இன்னொன்னு டிஸ்டம்பர்னு ஒரு நோய் வரும் ஏன்னா அப்படியே நரம்பெல்லாம் எழுத்துக்கும் அடுத்து ஏதாவது மாடு மத யானை மாடு முற்றுவது மத யானை இது பண்றது ஜன்னி டெம்பரேச்சர் குறைஞ்சி கூடுனா ஹை ஃபீவர்னு சொல்றோம் இல்லையா குறைஞ்சிச்சுன்னா ஜன்னி வந்துடும் என்ன இதனால் வரக்கூடிய பிரச்சனைகளா அடுத்து வந்து மிதுனம் மூன்றாவது திரைக்கானம் என்ன காட்டுக்கு எங்கேயாவது அட்வெஞ்சர் ட்ரிப்னு போய் காட்டுக்குள்ள போயிட்டு திரும்பி வழி தெரியாம போய் தாகம் சாப்பாடு இல்லாம தாகம் குடிக்கிறதுக்கு தண்ணி இல்லாம அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் அப்புறம் அங்க காட்டுக்குள்ள போயிட்டு ஏதாவது மலை மேல ஏறிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அங்க கால் தவறி கீழே விழுறது மலையில இருந்து கால் தவறி கீழே விழுங்க அப்போ காட்டு விலங்குகளால் நாலு கால் விலங்குகளால் காட்டுல தாக்கப்படுது இது எல்லாமே மிதனத்துல மூன்றாவது திரைக்கானம் அடுத்து வந்து மேஷமண்டலத்துல கடைசி ராசி கடகம் கடகத்துல முதல் திரைக்கானம் என்ன நீரில் வாழக்கூடிய கொடிய விலங்குகள் நீரில் வாழக்கூடிய கொடிய விலங்கு என்னது முதலை என்ன அப்புறம் துஷ்டர்கள் துஷ்டர்கள்னு யாரு வழிப்பறி கொள்ளக்காரன் திருடன் அந்த மாதிரி ஆளுங்க அடுத்து தூக்கத்திலே சில பேர் வந்து தூக்கத்திலே இறந்து போயிடுவாங்க ஒரு இது இருக்காது உதாரணத்துக்கு இந்த காமராஜர் முன்னாள் முதலமைச்சர் காமராஜர் என்ன ரொம்ப இதாக சொல்லுவாங்க அவரோட அசிஸ்டன்ட் பேர் பைரவன் பைரவா விளக்கம் வச்சு அணைச்சிட்டு போ அப்படின்னு சொன்னாரு காலையில் அவர் வந்து பார்த்தா இறந்துக்க அப்போ தூ தூக்கத்திலேயே மரணம் அப்படிங்கிறது அங்கே நிகழும் எங்கே கடகம் முதல் திரைக்கானமாக அமைந்தால் அடுத்து கடகம் இரண்டாவது திரைக்கானம் என்ன இந்த மழை பெய்யும் போது இடி விழுது இல்லைங்களா அந்த மாதிரி இடியில போய் மாட்டிக்கிறது விஷம் மருந்து சாப்பிட்றது தெரிஞ்சோ தெரியாம விஷம் மருந்து சாப்பிட்றது அடிதடி பயம் ஏன்னா அவன் நம்மளை அடிச்சு போடுவானோ வெட்டி போடுவானோ குத்தி போடுவானோ அப்படின்னு பேர் ஆப்டத்து ஏன்னா பேர் ஆப்டத்துக்கு ஒரு கேஸ் ஸ்டடி இருக்கு நம்ம ஜாமக்கோல் படிக்கும் போது அதை போடுவோம் சரிங்களா அடுத்து கடகத்துல வந்து மூன்றாவது திரைக்கானம் லிவர் இஷ்யூ அடுத்து லெப்ரசி லிவர் இஷ்யூ வந்து காமன் நிறைய பேருக்கு லிவர் டிரான்ஸ்பிளான் பண்றாங்க லிவர் எஃபெக்ட் ஆகி இறந்து போறாங்க இல்லையா உதாரணமா இந்த சரிகலா ஹஸ்பண்ட் நடராஜன் சரிங்களா அது மாதிரி அடுத்து வந்து சிம்ம மண்டலம் சிம்ம மண்டலத்துல முத சிம்மராசி முதல் திரைக்கானம் என்ன சிம்மம்னா காடை குறிப்பது அப்போ காட்டில் மரணம் காட ஏதோ போறீங்க போற இடத்துல அங்க நிகழும் ஜல கண்டம் நீரில் கண்டம் இந்த போறாங்க இல்லையா காட்டுக்குள்ள அறிவு இருக்கு குளிக்க போறேன் யாரும் வழிக்கு விழுந்துடுறாங்க இல்லாட்டி தண்ணியில முங்கிடுறாங்க அந்த மாதிரி என்ன மூன்றாவது முதல் இது வந்து ரெண்டாவது திரைக்கானத்துக்கு முதல் திரைக்கானத்துக்கு வந்து தண்ணியில விழுறது பாதத்தில் நோய் இந்த டயபெட்டிக் வந்து கால பாதத்தை வெட்டி எடுக்கிறாங்க இல்லையா அது செப்டிக் ஆகி சில பேருக்கு பிரச்சனை ஆகிடும் அது வந்து சிம்ம முதல் திரைக்கானம் ரெண்டாவது திரைக்கானம் வந்து அதுவும் ஜலகண்டம் தான் காட்டில் க போய் பிரச்சனை வர்றது மூன்றாவது திரைக்கானம் வந்து ஆயுதத்தால் மரணம் அடிதடி மோதல் அதுல ஆயுதத்தால விஷத்தாலையும் நடக்கும் அடுத்து கன்னியா ஆறாவது ராசி என்ன அதுல முதல் திரைக்கானம் அது ஏற்கனவே டிசீஸ் ஓரியன்டு ராசி என்ன காலபுருஷனுக்கு ஆறாம் வீடு 
ஏன்னா புதன் வந்து திரிதோஷி வாதம் பித்த கபா மூணுமே அதுக்கு உண்டு என்ன ஒண்ணு லேசா இம்பேலன்ஸ் ஆனாலும் டிசீஸ் ஒண்ணு ஏன்னா அப்போ தலையில் நோய் ஏன்னா புதன் வந்து நம்ம உடம்போட உணர்ச்சிகளை எல்லாம் மூளையில வந்து லிங்க் பண்ணக்கூடிய கிரகம் ஏன்னா அப்போ எங்க உடம்புல பிரச்சனைனாலும் உடனே மூளையில வந்து தலைவலிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அது ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம் வர ஆரம்பிச்சிடும் சரிங்களா அடுத்து பாத நோய் ஏன்னா அப்புறம் பேசிக்கலாவே வீக் ஹெல்த் ஒண்ணு மாத்தி ஒண்ணு ஒண்ணு மாத்தி ஒண்ணு ஏதாவது டிசீஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும் நிச்சயமா டாக்டருக்கு வந்து மந்த்லி இன்ஸ்டால்மெண்ட் இஎம்ஐ கட்டுற மாதிரி வந்துடும் அடுத்து வந்து ரெண்டாவது திரைக்காணம் சரிங்களா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா கவர்மெண்ட் பனிஷ்மெண்ட் கவர்மெண்ட் போயிட்டு ஜெயில தூக்கி போடுறது தூக்குல போடுறது சில பேர் ஜெயில போட்டாலே தூக்கி போவாங்க சில பேர் தூக்குல போட்டுறது இல்லாட்டி கவர்மெண்ட் ஏதாவது பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்குது அந்த அவமானத்துல இவனே ஏதாவது பண்ணிடுவாங்க ஏன்னா அந்த மாதிரி இது அடுத்து வந்து இவருக்கும் தூக்கத்தில் மரணம் அப்புறம் மிருகங்கள் எந்த மிருகமா இருந்தாலும் சரி மிருகங்கள் தாக்குவதா மரணம் அப்புறம் இந்த விஷ ஜந்துக்கள் இருக்கு இல்லைங்களா ஏழு பூரா பாம்பு நெட்டவாக்காளி இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று போட்டுரும் அது போட்டுச்சான்னு கூட நமக்கு தெரியாது ஆனா போட்டு தெரியும் சரிங்களா அடுத்து வந்து கன்னியா இதுல கன்னியில வந்து மூன்றாவது திரைக்காலம் ஏன்னா நம்ம வீட்டுல வளர்ப்பு பிராணி வளர்ப்போம் ஏன்னா அது டாக் இந்த டாக் நம்ம வளர்த்த டாக்கே நம்மளுக்கு அடிச்சிடும் ஏற்கனவே டாக் அடிச்சா என்னன்னு சொல்லியிருக்கோம் ரேபிஸ் டிஸ்டம்பர் அப்புறம் சில பேர் இந்த நம்பர் டூ வச்சிருப்பாங்க இல்லையா சின்ன வீடு அங்க ஏதாவது பிரச்சனை வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த அம்மா சாப்பாட்டுல இருக்கா போட்டு கொடுத்து உங்களுக்கு கதையை முடிச்சிடும் ஏன்னா அது மாதிரி அளவுக்கு அதிகமாக மது அருந்து ஏன்னா குடிச்சு குடிச்சே சேர்த்து போயிட்டான்னு சொல்றாங்க இல்லையா அது இல்லாட்டி அந்த அம்மாவும் என்ன பண்ணோம் நீங்க குடிக்கிற மதுல விஷத்தை கலந்து கொடுத்து விடும் இந்த வேலையெல்லாம் அங்க இருக்கு பாத்துக்கோங்க அடுத்து வந்து துலாம் ஏழாவது ராசி அதனுடைய முதல் திரைக்காணம் ஏன்னா நாலு கால் விலங்குகளால் பிரச்சனை பெண்களால் பிரச்சனை ஏன்னா கீழே விழுவதால் பிரச்சனை ஏன்னா அது காலகிருஷ்ணனுக்கு ஏழாம் பாவம் இல்லையா சுக்கரனோட வீடு ஆனால பெண்களால் பிரச்சனை அப்புறம் கீழே விழுவதால் ஏழுன்னா ஏன்னா லக்னம்னா டாப் ஏழுனா பாட்டம் நம்ம ஒளி விழும்போது சொன்னோம் இல்லையா உச்சியில லக்னத்துல ஒளி விழுந்தா பாதம் வந்து ஏழுன்னு சொல்றோம் இல்லையா நிழல் வந்து பாதத்தில் விழும் வெளியே தெரியாது அப்போ கீழே விழுதல் அதனால பிரச்சனை சும்மா விழுந்தா சார் பொத்துன்னு போயிட்டான் அப்படின்பாங்க ஒன்னும் அடி இடிப்பட்டிருக்காது ரத்தங்கத்த ஒண்ணும் வந்திருக்காது ஏதோ ஒரு டமானு கீழே விழுந்திருப்பான் அப்படியே கொலாச் ஆயிடும் ஏன்னா துலாத்துல ரெண்டாவது திரைக்கானம் பிளட் காண்டாமினேஷன் என்ன ரீசனோ தெரியாது பிளட் காண்டாமினேஷன் வைரஸ் பாக்டீரியானாலும் சரி சாப்பிட்ட மருந்துனாலும் சரி ஏதோ டாக்ஸிக் எஃபெக்ட் சாப்பிட்ட உணவு ஏதோ ஒன்னாலும் ரத்தம் கெட்டு போறது சரிங்களா இல்லாட்டியும் பிளட் கேன்சர் எதுனாலும் சரி எனிதிங் ரிலேட்டட் டு பிளட் அதனால வரக்கூடிய பிரச்சனை அப்புறம் அதுல மூன்றாவது திரைக்காணம் துலாத்துல மூன்றாவது திரைக்காணம் ஏன்னா ஆள் விஷகடி அப்புறம் நீர் நீரில் வாழக்கூடிய விஷ ஜந்துக்கள் இந்த முதலை இந்த தண்ணி பாம்பு கடல் பாம்பு என்ன இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அடுத்து வந்து எட்டாவது ராசி காலபுருஷனுக்கு எட்டாவது ராசி வெற்றிகாம் ஆயுதம் விஷம் பெண்கள் உணவில் விஷம் வைத்து கொடுத்தல் ஊர் பக்கம்லாம் சொத்து தகரா இருக்குன்னு சொல்லுங்க சத்தம் போடாம போட்டு தெளிவானுங்க அந்த மாதிரி அடுத்து விருச்சிகத்துல ரெண்டாவது திரைக்கான யூரினரி ப்ராப்ளம் அது மாதிரி சிலருக்கு உடம்புல அந்த சால்ட் ப்ராப்ளத்தினால கை கால் அந்த நீர் பொறுத்து போ என்னதான் மருந்து கொடுத்தாலும் போகாது அப்பப்போ போய் போய் எடுத்து வருவாங்க அது ஒரு லெவலுக்கு தான் டாக் பிடிக்கும் அது பிறகு போய் அவ்வளவுதான் அடுத்து விருச்சிகத்தில் மூன்றாவது திரைக்கான கல்லால் அடிப்பது இந்த மிடில் ஈஸ்ட்ல எல்லாம் அடல்ட்ரீனா பப்ளிக் பிளேஸ்ல வச்சு கல்லால் அடிச்சு கொண்டுறா பார்த்தீங்களா அது ஆனா அது முஸ்லீம் கண்ட்ரில தான் இருக்கு நம்ம நாட்டுல எப்படி எடுத்துக்கிறது எங்கேயோ போய் கீழே விடுவீங்க கரெக்டா ஒரு கல்லுல போய் தலை அடிச்சு அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா அப்புறம் அந்த கணுக்கால் எலும்பு முறிஞ்சது அது பாதம் முறிவுபடுது பாதம் முறிவுபடுது எப்படி வேணாலும் முறியலாம் ஏன்னா அந்த பாத முறிவு வந்து பிரச்சனையை கொடுக்கும் அடுத்து வந்து தனுசு முதல் பாதம் பாத நோய் லப்ரசி 
இரண்டாவது திரைக்கானம் பால நோய் விஷம் விஷ மருந்துகள் ஃபுட் பாய்சன் தெரிஞ்சு சாப்பிட்றது தெரியாம சாப்பிட்றது அந்த பிரச்சனை தனுசுல மூணாவது திரைக்கானம் ஜலசமாதி என்ன எங்கேயாவது ஆறு குளம் கொட்டையில நடுவுல போய் மாடிக்கிறோம் என்ன ஏதாவது பரிசல்ல போறாங்க போட்ல போறாங்க திடீர்னு ஏதோ ப்ராப்ளம் ஆயிடுது இவங்களுக்கு நீச்சல் தெரியாது அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் அப்புறம் கான்டாமினேட்டட் பிளட் சரிங்களா அடுத்து வந்து மகரம் மகரத்துல முதல் திரைக்கானம் என்ன பாம்பு கடி கவர்மெண்ட் பனிஷ்மெண்ட்டு என்ன காட்டில் விலங்குகள் தாக்குதல் நீரில் வாழக்கூடிய முதலை பாம்பு போன்ற ஜந்துக்கள் அப்புறம் இன் பிட்வீன் டைப்ஸ் வெண்ணீரியல் டிசீஸ்னு சொல்றாங்க இல்லையா பெண் பால்வினை நோய்கள் அதனால வரக்கூடிய நோயினால நடக்கும் அப்புறம் மகரத்துல ரெண்டாவது விரைக்கானம் என்ன திருடர்கள் தாக்குதல் ஆயுதத்தால் திருடர்கள் தாக்குதல் நெருப்பு இது ஒரு வினோதமான ஒரு காரணம் இருக்கு தேவ கோபம் தெய்வ கோபத்திற்கு ஆளாகிறதுனால மரணம் நிகழும் சொல்லுது எப்படி படிக்கிறது படிப்போம் கிராமக்கோட்ல படிப்போம் எக்ஸாம்பிள் சார்ட்டே போடுறேன் இருக்கு என்ன கோயில்ல கொண்டு போய் பங்காளிகள்ல ஒருத்தங்க வந்து சிவலிங்க பிரதிஷ்டை பண்றாங்க இன்னொரு பங்காளி இவருக்கு இருக்கு மேல இருக்க கோபத்துல போய் அந்த சிவலிங்கத்தை அறுத்து எடுக்கிறார் கல்ல இருக்கிறதுக்கு மிஷின் இருக்கு இல்லைங்களா அதை வச்சு அறுத்து எடுத்து தண்ணியில உண்டே போடுறாரு ஒரே மாசத்துல இறந்து போற எங்க மெட்ராஸ்ல இருக்கிற ஆளு அகமதாபாத்ல போய் அனாத பணமா இறந்து போன போன கொரோனா ஆரம்பிச்ச காலத்துல அது டெட் பாடியை கூட அங்க இருந்து கொண்டு வர முடியல ஒரு வாரம் கழிச்சு அழுகுன்னு நிலையில கொண்டாந்து அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டா ஃபியூனல் கொண்டு போயிட்டாங்க வேலை செய்யும் ரைட்டுங்களா அடுத்து மகரத்துல மூன்றாவது திரைக்கானம் பெண்கள் கொடுக்கும் சாபத்தினா பாபம் கொடுத்தா போயிருவானு கேட்டா இந்த காலத்துல நடக்கும்னு சொல்றாங்க என்ன பெண்களுக்கு ஏதாவது தீங்கிழை சேர்றீங்க ரைட்டுங்களா அவங்க பொறுக்க மாட்டாம அவங்களால ஒண்ணும் செய்ய முடியல மண்ணை வாரி சுத்திட்டு சாபம் கொடுத்துட்டு போயிடுவா போடு தெளிரும் சரிங்களா அடுத்து வந்து கும்பம் கும்பம் முதல் திரைக்கானம் என்ன மலையில் வாழக்கூடிய மிருகங்கள் காடு இல்ல மலை மலையில் வாழக்கூடிய மிருகங்கள் பெண்கள் நீரினால் கண்டா பிளட் கண்டாமினேட்டட் பிளட் கும்பம் ரெண்டாவது திரைக்கானம் ஸ்கின் டிசீஸ் என்ன என்ன ஸ்கின் டிசீஸ் என்ன ஸ்கின் கேன்சர் கூட வருது இல்லைங்களா ஸ்கின் எதே லெப்ரசி ஆ மாதிரி பெண்கள் தரக்கூடிய திண்பம் என்ன பண்ணுவான் சில வீட்டுல நோய் 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 நோயும்பாங்க நம்ம பாட்டில் போய் தொங்கிடுவான் இல்லாட்டி அனுச்சா எடுத்து குடிச்சிருவான் இல்லாட்டி வீடு விட்டு ஓடிடுவான் போன இடத்துல சாப்பாடு தண்ணி இல்லாம போய் சேர்ந்துருவோம் இந்த மாதிரி பிரச்சனைங்க ஏன்னா கும்பத்தில் மூன்றாவது திரைக்கானம் சொந்த பந்தங்கள் உங்க சொந்த பந்தங்களே உங்களை போட்டு தெளிவாங்க சொத்துக்கு இந்த இப்ப கூட ஒரு டாக்டர் கேஸ் நடந்துச்சு பாத்தீங்களா ரெண்டு ஏக்கர் நிலத்துக்காக மகனே ஆள் வச்சு அப்பாவை கொண்டுட்டான் டிவில எல்லாம் காமிச்சாங்க இல்லையா போன வரம் உம் அந்த மாதிரி நடக்கும் அப்புறம் வளர்ப்பு பிராணி வீட்டுல வளர்க்கக்கூடிய வளர்ப்பு பிராணி நம்ம வந்து இந்தியால வெறும் பூனை நான் இதான் வளர்க்குறேன் பாரின் எல்லாம் எல்லாத்தையும் வளர்க்குறேன் சரிங்களா முதலை சிங்கம் புளிய கூட வளர்ப்பு பிராணின்னு வளர்க்குறான் அது மாதிரி நம்ம வளர்க்கக்கூடிய வளர்ப்பு பிராணிகள் போட்டு தள்ளிடும் அடுத்து வந்து மீனம் என்ன மீனத்துல முதல் திரைக்காணம் இந்த பிளட்டா மோஷன் போகும் இல்லையா ரத்த வயிற்று போக்கு ரத்தத்தில் இனம் தெரியாத நோய் வயிற்றில் குடும்பம் குடும்பம்னா வயிற்று வலி தீராத வயிற்று வலி ஏன்னா இதெல்லாம் மீனத்தோட முதல் திரைக்கானம் அடுத்து மீனத்தோட இரண்டாவது திரைக்கானம் இந்த பரிசல் படகு கப்பல் இதுல போய் தண்ணீர்ல விழுந்துறது தவறி தண்ணீர்ல விழுந்துறது காப்பாற்ற முடியாமல் அடுத்து கடைசி திரைக்கானம் முப்பத்தாறாவது திரைக்கானம் மீனத்தின் மூன்றாவது திரைக்கானம் இது என்ன பண்ணணும்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த ஆள் 
செக்ஸ் டிசீஸ் இருக்கு இல்லையா வெனீரியல் டிசீஸ் பிடி எஸ்டிடி சிபிலிஸ் கொனோரியா ஏன்னா நல்லா இருக்கும் பால்வினை நோய்கள் அத்தனையும் அதனால மரணம் நிகழும் சரிங்களா அப்போ ஆறுட லக்கணத்திற்கு மூன்றாம் பாவம் இந்த திரை கணங்களா வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த காரணங்களால் ஜாதகருக்கு கடைசி காலம் நிகழும் அப்படின்னு சொல்லுது இப்போ இப்போ ஆறுட பாதம் எப்படி அமைப்பது ஆறுட பாதத்தை வச்சு திருமணத்துக்கு எப்படி லேட்டானா எப்படி பரிகாரம் பண்றது திருமண பொருத்தம் குறிக்கும் போது என்னெல்லாம் பார்க்கணும் உபபாத லக்கணம் ஆறுட லக்கணத்தை எப்படி பார்க்கறது அப்புறம் இந்த கடைசி காலம் இது நடந்தா எப்படி அதை உபயோகம் செய்யறது அப்படின்றத பார்க்கணும் இதுல இன்னொரு விஷயம் இருக்கு இதை வச்சு பைசாவும் பார்க்கலாம் பைசா எப்படி வரும் அப்படிங்கிறதையும் பார்க்கலாம் அதை நாளைக்கு பார்த்துட்டு நாளைக்கு ஜாமக்கூட ஆரம்பிச்சு கொஞ்சம் நேரம் தான் ஆகும் ஒரு கால் மணி நேரம் தான் ஆகும் நாளைக்கு அதை பார்ப்போம் பார்த்துட்டு ஜாமக்கூ ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு ஒரு வாரம் ஓட்டுவோம் அதுல இந்த விட்டம் உங்களுக்கு புதுசா சுக்கும ராசி வச்சு டக்குன்னு பார்த்த உடனே இந்த நிகழ்ச்சி எப்போ நடக்கும் அப்படின்றத சொல்லிட்டாங்க சரிங்களா இது வரைக்கும் மார்க்கெட்ல யாருமே அதை சொல்லி கொடுக்கலன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க எனக்கு தெரிஞ்சு நான் முப்பது வருஷமா இருக்கேன் ஜோதிடத்தை நானும் எல்லா இடத்துலயும் போய் படிக்கிறேன் யார் யார் என்ன சொல்லி கொடுக்குறாங்க பாக்குறேன் என்ன என்கே என்கிட்ட படிச்ச ஸ்டூடெண்டே ஆயிரத்தி அறநூறு பேர் இருக்காங்க ஏன்னா எல்லாரும் அங்கங்க இருக்காங்க எல்லாரும் அங்கங்க நடக்கிறதெல்லாம் சொல்லுவாங்க இது வரைக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு அதை பப்ளிக்கா ஓப்பனா யாருமே சொல்லி கொடுத்த கிடையாது ஏன்னா எனக்கு கூட மொதல் மூணு பேட்ச் நடத்திட்டேன் ஐயோ மிஸ் பண்ணிட்டோமே அப்படின்னு சொல்லி எனக்கே தோணுச்சு ஆனால் நம்மகிட்ட ஒளிவு முறைவே கிடையாது அதனால அதையும் சொல்லி கொடுத்துடலாம் அப்படின்ட்டு அதை சூக்கும ராசியை வச்சு எப்படி கால நிர்ணயம் செய்வது அதையும் பார்க்கணும் சரிங்களா சரி இப்பொழுது வந்து இன்றைய வகுப்பை நிறைவு செய்வோம் உங்களுக்கு யாருக்காவது ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தால் 